బట్ ఏంటండి ఈ మధ్య తెగ ఫొటోస్ అన్ని ఇన్స్టాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి మా ఊరే అంటే పెళ్లి చేసుకోరు అయితే ప్రస్తుతానికైతే అలాంటి ఆలోచన లేదు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను అసలు మూవీస్ లోకి వద్దాం అన్న ఆలోచన వచ్చింది ఆయన వల్ల ఆఫ్టర్ మీ బ్రేకప్ తర్వాత మీ ఎక్స్ ని ఎప్పుడైనా కలిసారా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అమ్మాయిలు ప్రపోజ్ చేస్తారా మీకు చేస్తారు ఎప్పుడు హాయ్ అర్జున్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను బట్ ఏంటండి ఈ మధ్య తెగ ఫొటోస్ అన్ని ఇన్స్టాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి మంచిదే అవునా కాదు ఎలా ఉంది లైఫ్ గుడ్ సో ఫార్ సో గుడ్ కెన్ బి బెటర్ అంతే అంట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు మీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే అర్జున్ కళ్యాణ్ ప్రాపర్ ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చారు ఓకే లాంగ్ స్టోరీ సో మై ఫాదర్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం సైడ్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే మదర్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ కోవూర్ రాజమౌళి గారి కూడా అక్కడే పుట్టారంట అండ్ నేను నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ వీ యూస్ట్ కీప్ ట్రావెలింగ్ మా నాన్న ఎల్ఐసి ఎస్బీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు సో ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఉండేవాడిని సో త్రూ అవుట్ ఆంధ్ర తెలంగాణ తిరిగేశా చైల్డ్హుడ్ అంతా అండ్ నా ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి వైజాగ్ గీతంలో వేసాను మా ఊరే రైట్ సో అక్కడి నుంచి తర్వాత వెంట యుఎస్ మాస్టర్స్ చేశాను అక్కడ ఓకే అక్కడ మాస్టర్స్ చేసే టైంలో న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అని ఒక యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అక్కడ నేను యాక్టింగ్ డిప్లొమా చేశాను అనమాట చేసి దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా వచ్చేసి అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ పర్సీవింగ్ ఫిల్మ్స్ ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ చేశాను సరిగా వర్క్అవుట్ కాల కరెక్ట్ గా అదే టైంలో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని చేయడం మొదలు పెట్టాను అవి వైరల్ అయ్యాయి బాగా అందులో ఉప్మా తినేసింది పరిచయం అని చెప్పి బాగా వైరల్ అయ్యాయి పరిచయం చూసి సుకుమార్ సార్ పిలిచారు అప్పుడు కొన్ని వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో కొన్ని మూవీస్ కి ఆడిషన్ చేస్తే అందులో ప్లే బ్యాక్ లో ఆఫర్ వచ్చింది ప్లే బ్యాక్ అని సినిమాలో ప్లే బ్యాక్ ఫంక్షన్ కి కూడా సుకుమార్ గారు వచ్చేటప్పుడు చెప్పారు నేను నిన్ను చూసి పిలిచాను ఆయన షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి పిలిచారు అనమాట సో అదే కాంపౌండ్ లో ఇంకా ఆయన డైరెక్షన్ లో ఛాన్స్ రాలేదు కానీ బట్ ఆయన కాంపౌండ్ లో ఆ మూవీ ఒకటి వచ్చింది సూపర్ ఇంకా రెస్ట్ ఫాలోస్ ప్లే బ్యాక్ చేశాను తర్వాత పెళ్లి కూతురు పార్టీ అని జూన్ లో రిలీజ్ అయింది మొన్న అదొకటి మూవీ చేశాను యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్స్ అండ్ ఇంకొక టూ మూవీస్ చేస్తున్నాను రెడీగా ఉన్నాయి అయితే బ్యాకప్ ఓకే కాదు అంటే బీటెక్ చేశారు వైజాగ్ గీతం యూనివర్సిటీ అంటే చాలా చాలా బిగ్ చాలా అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఏంటంటే చాలా రిచ్ పీపుల్ మాత్రమే గీతం కాలేజ్ లో చేస్తారు అని ఒక చాలా టాక్ ఉంటుంది అంటే అది మేనేజ్మెంట్ సీట్ అయితే అంటే ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ తీసుకునే సంపాదించా ఐ నేను నా ఇంటర్మీడియట్ ఐ వాజ్ ఐ హ్యాడ్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ బాగా చదువుకునేవాడు నేను ఓకే కాదు సార్ అంటే బాగా చదువుకునే వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు ఇండస్ట్రీ వైపు రారే మారుద్దాం ట్రెండ్ బట్ ఐ నో దీపుల్ హూ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ నాగార్జున సార్ గానీ సిద్ధార్థ్ గానీ దే ఐ థింక్ దే ఆర్ very high, highly educated people so Super. Yeah. so alaga mari us ellaro akkada masters chesaru right mari akkada ante chaala jobs opportunities anni manchiga ostundi chakkaga ee party ki well settled ayi akkada oka green green card vachesi akkada oka house kuda ee party ki undi oka baby ni kuda ettukune vallu emo yeah anna galant life ante chaala bayam ammo endukani i don't know i think i'm not నా మైండ్ సెట్ అలాంటిది కాదు అంటే పెళ్లి చేసుకోరైతే ప్రస్తుతానికి అయితే అలాంటి ఆలోచన లేదు పర్మనెంట్ ఆలోచన లేదు ఏమో అనుకుంటా అలాంటి లైఫ్ నన్ను ఎక్సైట్ చేయదు అండ్ నేను జాబ్ చేశాను యుఎస్ లో ఒక టూ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను చేశాను ఇట్ బికేమ్ మెకానికల్ నాకు ఏంటంటే ఐ నీడ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ లైఫ్ లేకపోతే బోర్ కొట్టేస్తుంది నాకు సో అందుకనే నేను ఆర్ట్స్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ లో వచ్చా బికాస్ ఇట్ కీప్స్ యూ రన్నింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి చేయాలి ఒక అంటే మీకు రోజుకి ఒకటి న్యూలీ ఉండాలి కొత్త పని ఏదో చేస్తూ ఉండాలి 
కొంతమంద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగా సిద్ధార్థ్ ని ఒకసారి అప్రోచ్ అయ్యా జస్ట్ అడ్వైస్ కోసం జస్ట్ అంటే ఇంకా హార్డ్ గ్రైండ్ ఆడిషన్ చేయడం నాకు తెలిసి ఒక హండ్రెడ్ ఆడిషన్స్ ఉంటాయి పాటికి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అవుట్ సైడర్స్ కి సో ఇంకా చేసుకుంటూ వెళ్ళమే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ సిరీస్ చేసుకుంటూ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మై సెల్ఫ్ ఓకే నేను కూడా చేయగలను దీస్ ఆర్ మై క్యాపబిలిటీస్ నేను ఇట్లా పోర్ట్రే చేయగలను కవర్ సాంగ్స్ చేస్తూ అలా అడుగు పెట్టారు ఇంకా కష్టమైన ప్రాసెస్ అయ్యి అంటే బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఓకే అయిపోయింది అంటే అన్ని హండ్రెడ్ ఆఫ్ మరి ఆడిషన్స్ ఇచ్చారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఓకే అయిపోయింది రేపు లేకపోతే టూ డేస్ నుంచి షూట్ అనుకున్న తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసింది ఏదైనా అనిపించింది షూట్ చేసి వెనక్కి పంపించేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు ఎందుకండి అంటే రీజన్స్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు అంటే లీడ్ రోల్స్ కాదు మంచి సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఫిదాలో చేశాను శేఖర్ కమలా గారు ఫిదాలో విత్ సాయి పల్లవి ఫోర్ డేస్ షూట్ చేశా నాకు రీజన్స్ చెప్పలేదు దే సెంట్ మీ ఆఫ్ అండ్ అదే దాన్ని వాళ్ళు నాకు చెప్పిన రీజనింగ్ ఏంటంటే దే వాంటెడ్ సంబడి హూస్ మోర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దాన్ని ఓకే తర్వాత ఇంకో వైరే అబ్బాయి చేశాడు ఆయన అతను హర్షవర్ధన్ అనుకుంటా హర్షవర్ధన్ రాణి అదే పిఎన్సి టైప్ పిఎన్సి టైప్ రోల్ కాకపోతే అది ఇనిషియల్ గా కొంచెం పెద్ద రోల్ తర్వాత కట్ అయిపోయింది అంత తన పాపం తన కూడా చేసి ఉపయోగం లేదు యా ఓకే హర్షవర్ధన్ రాణి గారి ప్లేస్ లో మీరు ఉండాల్సిన అబ్బాయి సాయి పల్లవి గారి ఫియోన్సీ ఓ మై గాడ్ సెల్ఫీ తీసుకుంటే ఫోటో కూడా ఉంది ఐ మీన్ ఐ హావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టిన ఫోటో చాలా వైరల్ అయింది ఆ ఫోటో అది ఓ మై గాడ్ ఓకే 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 చాలా బ్యాడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అయ్యే అండ్ ఆడిషన్ చేతిన్ చేసిన ప్రతిసారి టెన్షన్ ఉండేది ఏంటి సెలెక్ట్ అవుతామా లేదా అండ్ వాళ్ళకి బోల్డ్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి మార్కెట్ అంటారు అది అంటారు ఏదో యూనో సో ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ అర్జున్ గారు అంటే ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అరే ఏంటి ఒక అంటే మంచి లైఫ్ నేను ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యుఎస్లో చేశారు బీటెక్ చాలా మంచి కాలేజ్లో చేశారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టార్టింగ్ స్ట్రగుల్ పీరియడ్ చాలా ఉంటుంది కదా అంటే గర్ల్స్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే బాయ్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ కదా చాలా సో ఆ టైమ్ లో మీరు అంటే ఎలా ఎలా ఉండేది నాకు ఇంట్లోనే సపోర్ట్ ఉండేది కాదు పరిగెట్టబడు అవుట్ సైడ్ ఇంట్లో నొప్పించడానికి నాకు చాలా కష్టమైన మంచి జాబ్ ఉంది ఎందుకు రైన్ కష్టాలు అండ్ మన వాళ్ళు బయట ఉండే వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి ఓపీనియన్ ఉంటే ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ ఓపెన్ ఫర్ అవుట్ సైడర్స్ అని ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓన్ గ్రూప్స్ అని సో మా ఇంట్లో వాళ్ళది బాగా నమ్మేవాళ్ళు అండ్ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం చాలా కష్టమైంది ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక రెండు మూవీలు వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చింది వచ్చినా కూడా బికాస్ దే ఆర్ ఎమోషనల్లీ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అండ్ దే డోంట్ వాంట్ మీ టు గో దేర్ సో బట్ ఏంటంటే ఇంకా ఫైనల్లీ ఒక మూవీ వాళ్ళకి చెప్పకుండా చేసేసా చేసేసి చూపించా అప్పుడు దేని దే ఆర్ లైక్ కన్విన్స్డ్ ఓకే వీళ్ళలో టాలెంట్ ఉంది వీళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వగలరు అని చెప్పి నవ్ దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మీ మై డాడ్ అండ్ మై మామ్ అంటే అమ్మ ఇప్పటికీ వరీ అవుతుంటుంది దగ్గర ఈయన కష్టాలని కానీ ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి వచ్చారు బట్ అక్కడ ఒక టూ ఇయర్స్ జాబ్ చేశారు సమ్ అమౌంట్ సేవింగ్ పెట్టుకుని ఉంటుంటారు సో హైదరాబాద్ వచ్చారు ఒక ఫ్లాట్ తీసుకోవాలి కాస్ట్యూమ్స్ తీసుకోవాలి ఒకటే డ్రెస్ ఉండకూడదు సెలబ్రిటీ దాంట్లో వచ్చిందంటే బైక్స్ మీద తిరగకూడదు ఖచ్చితంగా కార్ ఉండాలి అంటే ఆడిషన్స్ వెళ్ళాలన్న మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు మరి మీరు ఆ టైంలో మనీ గురించి ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డం లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళని అడగడం ఫ్రెండ్స్ ని అడగడం ఇలా ఉండేదా అంటే ఆ పీరియడ్ ఎలా ఉండేది ఎలా సర్వే అయ్యారు నాట్ హై మెయింటెనెన్స్ గై నేను ఇప్పటికి బైక్ లో తిరిగేస్తా మా ఇంటి చుట్టూరా నేను మణికొండలో ఉంటాను అక్కడ ఉండే చుట్టుపక్కల జనాలు నేను తెలుసు బైక్ వేసుకుని బీమాస్కి వెళ్ళిపోతా వెళ్ళి ఫుడ్ తెచ్చేసుకుంటాను అలా ఐ నాకు ఐ డోంట్ లైక్ దట్ హై మెయింటెనెన్స్ ఏదో షో ఆఫ్ చేయాలి అని అది నాకు ఇష్టం లేదనమాట అది అది చేయను కూడా నేను బట్ ఏంటంటే నా సేవింగ్స్ అంతా నేను పెట్టుకున్న ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నా దట్ సేవ్డ్ మీ ఒక రకంగా నేను యుఎస్లో సంపాదించిందంతా ఒక ఫ్లాట్ తీసేసుకుని 
అక్కడ పెట్టుకున్నాను బట్ యా మిగతాది అండ్ వచ్చాక కూడా ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో జాబ్ చేసా ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా హైదరాబాద్ వచ్చాక కూడా ఫర్ పాస్ట్ 4 ఇయర్స్ ఐ బీన్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇప్పటికీ కూడా వర్క్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నా ఎవర్కి తెలియని విషయం తీసుకున్నాను నేను సబాటికల్ తీసుకున్నాను um uh, thankfully na boss na company they are very encouraging me okay a company lo chestunna ogilvy ani o and m uh, it's an international company hmm. yeah ante inta kaalam nen chesin short films gaani movies gaani anta parallel ga chestunte vachha anamata andukane ma intlo vallu they are a bit relieved okay yes in fact my daddy and job maane sara maane sara indel din meeda kuchu antadu ayina nen ayi cheptunta ledu nanna job maane kodudu ఇది ఉండాలి బ్రేక్ వచ్చేంత వరకు నేను జాబ్ మానేను అని చెప్పి స్టిల్ కంటిన్యూ అని ఇదే లవ్ అండ్ ఎక్కువ పెట్టుకున్న బ్యాకప్ ఆప్షన్ కంపల్సరీ ఉండాలి వాళ్ళందరికి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది లేకపోతే ఖాళీగా ఉండి ప్రాజెక్ట్స్ రాకపోతే చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో వేరే పని ఏదైనా ఉంటే ఆ పనిలో మనం and oh. it feeds off each other antar mm. adatla yeah na boss kuda na office ma office lo boss nenu chaala kaalam daachanu mm. na acting chestanu anipe mona recently telisipoyindi and i na degiriki vachi i thought nannu entra nu inta cheat chesi unta antade anukuna gaani adi enti arjun asli inta kaalam naaku cheppaledu ee cheppal kada ee vishayam telisaga na nee meeda na respect naaku nee meeda respect chaala peripoyindi నువ్వు ఇంత టూ ప్రొఫెషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నావు రెండింటిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలుగుతున్నావు అని చెప్పి ఆయన అప్పటికి నేను అసలు అసలు లైక్ అమ్మయ్యా అనుకున్నాను నేను నేను షాక్ అయ్యింది నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఎక్సలెంట్ అండి సో అంటే ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది చాలా తెలివైన వాళ్ళే అర్జున్ కలిగిన అంత ఇన్నోసెంట్ ఏం కాదని లుక్స్ కెన్ బీ డిసెప్టివ్ చూడడానికి ఎంత ఇన్నోసెంట్ గా ఎంత కామ్ గా కనిపిస్తున్నారు కానీ కంటెంట్ మాత్రం చాలా ఉంది అయితే తెలివైన వాళ్ళు ఇప్పుడు నిజమే మహాసముద్రం ఎస్ సో ఇండస్ట్రీలో బాగా సెలబ్రిటీస్ లో బిగ్ సెలబ్రిటీస్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే సీరియల్ సెలబ్రిటీస్ ఇష్టమైన హీరోస్ ఎవరైనా ఉన్నారు నాకు సెల్ఫ్ యాక్టర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం లైక్ నాని గారు కానీ విజయ్ దేవరకొండ కానీ అలా సెల్ఫ్ మేడ్ అంటే నాకు బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో అవుట్ సైడర్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి పైకి వెళ్ళారన్నది నాకు అర్థం అవుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను ఆ మూవీస్లోకి రాకముందు ఐ హ్యావ్ లైక్ ఫ్యాన్స్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ నేను కొంతమంది ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మై ఫేవరెట్ హీరోస్ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను అసలు మూవీస్లోకి వద్దాం అన్న ఆలోచన వచ్చింది ఆయన వల్ల ఓకే అట్లాగే నాగార్జున్ సార్ ఇష్టం హిందీలో షారుఖ్ ఖాన్ గారు ఇష్టం సో వీళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం యాక్ట్రెస్లో యాక్ట్రెసెస్ కీప్ చేంజింగ్ ఒకప్పుడు ఖుషీలో భూమిక అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సోనాలి బేందర్ ఇష్టం ఇప్పుడు కరెంట్ లాట్ ఏమో వాళ్ళిద్దరు అయితే నా ఎవర్ గ్రీన్ ఫేవరెట్ సోనాలి బేందర్ అండ్ భూమిక ఎందుకని ఏమో చిన్నప్పుడు అలాగా అలా ఉండిపోయింది ఆ ఫ్యాసినేషన్ అండ్ ఖుషీలో భూమిక అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ రోల్ ఆవిడ చేసిన అన్ని రోల్స్ చాలా ఇష్టము సోనాలి బేందర్ రోల్ మురారిలో రోల్ చాలా ఇష్టం యా అంటే ఇప్పుడు రైట్ నో ఐ డోంట్ నో ఆలోచించాలి మైండ్ లో హార్ట్ లో అంత మంది ఉంటే ఎవరిని ఏమని చెప్పగలుగుతారు అలా ఏం లేదు బట్ ఆ రేంజ్ లో ఇంకా అంత ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎక్సలెంట్ అండి సో అంటే మీ మెంటాలిటీ తెలుసుకోవాలంటే మీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మరి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి కదా మరి చెప్తారా మరి కానీ జన్యున్ గా చెప్పాలి కరెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రష్ ఎవరు కరెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రష్ అంటే అది మీరు చెప్పకపోయినా ఇప్పుడు మేము ఓపెన్ చేసేసి ఎవరిది సర్చ్ చేస్తున్నారు అని చూసేస్తాం మరి జన్యునని చెప్పారు ముందు శ్రీ సత్య మీకు ఓకే ఫస్ట్ కిస్ ఏ ఏజ్ లో ఉంది ఏ ఏజ్ లో పెట్టారా అప్పుడు ఫస్ట్ కిస్ పెట్టేటప్పుడు ఏమైనా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారా ఫస్ట్ కిస్ నేను తెలిసి మా మమ్మీని కిస్ చేసి ఉంటాను అది కాదండి మమ్మీ డాడీ సిస్టర్ పప్పి అవి కాదండి నాకు గుర్తులేదు మీరు జన్యన్ గా చెప్పాలి ప్రాబబ్లీ ఏ ఏజ్ లోనా ఏజ్ కాకపోయినా స్టాండర్డ్ అని ఐ థింక్ ఇంజనీరింగ్ ఫోన్ వైప్ చూస్తున్నారు ఆలోచిస్తున్నాను ప్రాబ్లీ మాస్టర్స్ చేసే టైం పీరియడ్ లో మాస్టర్స్ అంటే యుఎస్ లో అంటే ఇక్కడ బీటెక్ వరకు అంత బుద్ధిగా ఉన్నారు చాలా బుద్ధిగా ఉన్నాను ఐ యూస్ టు బి నర్డ్ బిగ్ టైం నర్డ్ చూస్తారండి బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూస్తారు అన్నమాట సెల్స్ అందరికి 
సిఫ్ ఇన్ కేస్ మిడ్ నైట్ లో నిద్ర పెట్టకపోతే మీరు చేసే థింగ్స్ ఏంటి మూవీస్ చూస్తా నెట్ఫ్లిక్స్ గానీ అమెజాన్ గానీ ఓపెన్ చేసి సినిమాలు చూస్తుంటా ఎవ్రీ నైట్ నేను ఒక మూవీ చూసి పడుకుంటా ఓహ్ యాక్టర్ గా మీ స్ట్రెంగ్త్ ఆమ్ ఐ థింక్ నేను కామెడీ బా చేయగలను అండ్ ఎమోషన్స్ కూడా అండ్ లవ్ సీన్స్ సో మనీ లేనప్పుడు మీరు ఆ టైమ్ లో థింక్ చేసే థింకింగ్స్ ఏంటి ఆ టైమ్ లో ఆన్ స్పాట్ గా వచ్చే ఆలోచన మీ దగ్గర అసలు ఏమీ లేదు బట్ ఏదైనా తీసుకోవాలి మనీ లేదు బట్ ఏవైనా ఐటమ్స్ కావాలి అది కూడా లేకపోతే సో ఆఫ్టర్ మీ బ్రేక్అప్ తర్వాత మీ ఎక్స్ ని ఎప్పుడైనా కలిసారా కలిసా అప్పుడు తనతో మాట్లాడిన కొన్ని వర్డ్స్ ఏంటి అంటే ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆ టైంలో ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ చాలా పెయిన్ అని ఉంటాయి కదా ఐ డోంట్ నో అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తులేదు బట్ వీఆర్ స్టిల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ గిఫ్ట్ ఎవరికి ఇచ్చారు లాస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ఐటమ్ ఏంటి గుర్తులేదు అబ్బా ఇప్పుడు లాస్ట్ గిఫ్ట్ మీరు తీసుకునేది ఏమైనా ఉందా మొన్న నా బర్త్డేకి తీసుకున్నాను ఏవో చిన్న చిన్నవి గుర్తు రావట్లేదు సారీ పాస్ ఐ లవ్ యూ అని ఎవరికైనా చెప్పడానికి రిగ్రెట్ అయ్యారా రిగ్రెట్ ఎప్పుడో ఒక పాయింట్ చాలా ఏళ్ళ క్రితం అరే ఈ అమ్మాయికి ఎందుకు అనవసరం చెప్పాను అని ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది ఎప్పుడు వర్కౌట్ కానీ టైంలో వెన్ ఐ గాట్ నో తల గురించి తెలిసాక బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అంతే అప్పుడు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటారు కదా సో అప్పుడు అంటే అది మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అనే దాని మీద మీ ఒపీనియన్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటే మోస్ట్లీ వైబ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కంపాటబిలిటీ ఉండాలి అదే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అవి లేకుండా మిగతా అవి ఎన్ని ఉన్నా వేస్ట్ కంపాటబిలిటీ లేకపోతే ఓకే సో లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ లవ్ దాన్ని ఏమంటారు మేబీ క్రష్ లవ్ ఈజ్ చాలా పెద్ద పదం ఓకే సో ఒక అమ్మాయిని మీరు ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి ఫిజికల్ గా ఐస్ హెయిర్ స్మైల్ యు ఆర్ మై క్రష్ అని ఎవరికైనా చెప్పారా చెప్పా ఎవరికి ఏమే అవన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పిన నేమ్ కే చెప్పారని ఏది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఒక నేమ్ ని రివీల్ చేశారు కదా ఐ వద్దులే ఐవన్ని చెప్పారో చెప్పలేదు లేదు ఐ నో ఐ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ లో అయితే చెప్పలా మీకు ఇష్టమైన అమ్మాయి మీ ముందు కనిపించేటప్పుడు సో మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు మీరు ఎలా థింక్ టెన్షన్ పెడతా టెన్షన్ పెడతా అంటే సరిగా మాట్లాడాలి ఇంప్రెస్ చేయాలని టెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా మాట్లాడాలి అని బోల్డ్ అని క్యాలిక్యులేషన్ వెళ్ళిపోతుంటాయి మైండ్ లో అమ్మ బాబాయ్ అప్పుడే అన్ని ఆలోచించేస్తారా అసలు నా మైండ్ ఖాళీ ఉండదు అసలు ఓకే అలాంటి సందర్భాలు ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి ఒకటి షేర్ చేసుకోండి చాలా ఉన్నాయి అలా అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ మీట్ సంబడి హూ లైక్ ఏమైతే మంచిగా మాట్లాడాలి ఐ షుడ్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ సార్ ఆర్ బ్యాడ్ పదం ఏదో ఏదైనా చెత్త మాట్లాడకూడదు అని ప్రిపేర్ ప్లాన్ అసలు మాట్లాడే ముందే బోలేని క్యాలిక్యులేషన్ చెల్తుంటాయి ఇప్పుడే మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడాలని సో మీలో సూపర్ పవర్ ఏంటి నేను నాకు ఇంట్యూషన్ గట్ ఫీలింగ్ బా బాగుండి అండ్ ఎనర్జీస్ బాగా తెలుస్తుంటాయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్తే నాకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ కొడితే ఆర్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ కొడితే నాకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇప్పుడైతే పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఉంటే నేను వేరే రకంగా ఉంటా ఇలా అయితే ఉంటా ఎవరికి తెలియని మీలో ఒక టాలెంట్ ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటి వరకు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేస్తాను రైట్ చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఐ ఐ రైట్ డైలాగ్స్ అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని ఓటీటీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పిక్ చేస్తున్నాం వాటిలో కూడా ఐ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రైటింగ్ డైలాగ్స్ కానీ స్క్రీన్ ప్లేలో కానీ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఏ డైరెక్టర్స్ సో ఈ కొలాబరేట్ అండ్ డిస్కస్ ఐడియాస్ ఈ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ముందు మీరు ఏం థింక్ చేశారో ఏం అనుకుని వచ్చారు యాక్చువల్గా అయితే ఏం ఆలోచించాల బ్లాంక్ గా వచ్చేసాను నేను ఏమండి మీరు స్టార్టింగ్ లో ఒక వర్డ్ చెప్పారు తెలుసా ఏమండి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి జన్యున్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే ఐఎమ్ వెరీ జన్యున్ అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు చెప్పాలి కదా జీ జన్యున్ ఆన్సర్ ఏది సరే నైట్ అవుట్ కి ఎప్పుడైనా ఒక అమ్మాయితో బయటకు వెళ్ళారా ఆల్ నైట్ అవుట్ చేయలేదు బయట అయితే చేయాల ఓకే సో నైట్ అవుట్ కి వెళ్లే ముందు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళారు ఎలా ప్రిపేర్ అవడం అంటే అంటే లైక్ ఇలా మాట్లాడాలి లేకపోతే పెర్ఫ్యూమ్ ఇది ఉండాలి లేకపోతే కార్ ఇలా ఉండాలి ఏవో
అండ్ మంచి మ్యూజిక్ ఆప్షన్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటా బికాస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంతే ఇంకా వేరే ప్లేస్ ఒకటి మంచి ప్లేస్ పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయా ఓకే సో డేటింగ్ యాప్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా లేదు ఎప్పుడు చేయాలి మీ లైఫ్ లో ఒక అంత అవసరం పడలేదు మీ లైఫ్ కి ఒక థీమ్ సాంగ్ కావాలి అంటే ఏ సాంగ్ సూటబుల్ అని అనుకుంటున్నారు ఓకే రైట్ నో మైండ్ లో అయితే జెర్సీ సాంగ్ వెళ్తోంది కథ లేక మేఘమే అది ఎందుకని అంటే మీ లైఫ్ థీమ్ సాంగ్ కదా రైట్ నో అది రైట్ నో ఓకే సో మీ క్రష్ మీ పక్కనే ఉండేటప్పుడు సడన్ గా ఎదురు పడేటప్పుడు తనత ఏం మాట్లాడడానికి రెడీ అంటే ఫస్ట్ వాడు ఏం మాట్లాడతారు హాయ్ హౌ ఆర్ యు అంటాను బాగున్నా ఎలా ఉన్నావు అంతే ఫస్ట్ అదే కదా స్టార్టింగ్ ఓకే సో వన్ రొమాంటిక్ మూమెంట్ ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలి ఐ హ్యాడ్ దిస్ అమేజింగ్ డిన్నర్ వన్స్ ఎట్ నోవెటల్ లో పూల్ సైడ్ దిస్ గ్రేట్ కాన్వర్సేషన్ నైస్ మ్యూజిక్ గ్రేట్ సెట్టింగ్ మంచి ఆంబియన్స్ మంచి కాన్వర్సేషన్ అండ్ నాకు అలాంటివి ఇష్టం సూపర్ సో హైదరాబాద్ లో మీరు ఎక్కువగా విజిట్ చేసే ప్లేసెస్ ఎక్కువగా వెళ్ళే ప్లేసెస్ ఏంటి నేను యూజువలీ ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళను మా నైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నేను మా ఇంట్లోనే ఉంటా ఆర్ షూటింగ్ స్పాట్స్కి వెళ్తాను నోటల్ పూల్ సైడ్ ఇష్టం నాకు తబ్లా రసా ఇష్టం ఇంకేమున్నాయి మూవీస్కి బాగా వెళ్తాను నేను ఏఎంబీ ఏఎంబీ సినిమాస్ బాగా స్క్రీన్స్ బాగా ఇష్టం సో ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి మీకు వాయిస్ బాగుంటుందనో స్మైల్ బాగుంటుందనో యాక్టింగ్ బాగుంటుందని అంతే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అమ్మాయిలు ప్రపోజ్ చేస్తారా మీకు చేస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కాకుండా లైవ్ లో ఎవరు చేయలేదు నాకు అంటే ఒక వైబ్ వస్తుంది కానీ స్పెసిఫిక్ గా వచ్చి నాకు ఎవరు చెప్పలేదు ఇష్టపడితే వాళ్ళు అంత ఈజీగా నాకు రెసిప్రోకేట్ అవ్వరు అండ్ నేను చాలా చూసి నేను ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీ క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండాలండి అంటే ఏం చూస్ చేసుకుంటారు జస్ట్ వైబ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అండ్ కొన్ని పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్ వైబ్ అంటే ఏదో ఉంటుంది కదా అంటే ఎలాంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్స్ దాన్ని నిజంగా డిఫైన్ చేయలేం ఒక మనిషిని మనం ఎందుకు ఇష్టపడుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ వేయలేం దాని ఏదో హార్మోన్స్ ఏమి ఉంటాయి కదా ఆ టైంకి ఆ ఎనర్జీస్ అలా మ్యాచ్ అయినప్పుడు నచ్చుతారు అనమాట ఓ మై గాడ్ ఎప్పుడు విన్లే ఒక రేర్ ఆన్సర్ విన్నాను ఈ రోజు నేను అంటే మనం వి ట్రై టు ఏదో ఏదో చెప్తాం కానీ డిఫైన్ చేస్తాం కానీ ఆ మూమెంట్ లో మనకి ఆ మనిషి ఇష్టపడాలి అంతే అంతే అది ఎందుకు ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుందో ఎవరు దాన్ని ఇది ఈక్వేషన్ వేసి అని చెప్పి మనం డిఫైన్ చేయలేం అది ఎవరికి ఐ డోంట్ థింక్ అది చేయగలిగితే ఏముంది ఇంకా సో అంటే మీకు నచ్చిన అమ్మాయిలు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ముఖ్యంగా ఏంటి జన్యున్ గా ఉండాలి మ్యానిపులేషన్స్ ఉండకూడదు మెయిన్ కొంచెం ఐక్యూ బాగుండాలి చెప్పలేము అంటే ఒక మనిషి చెప్పా కదా నేను దాక ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని ఎందుకు ఇష్టపడతానని డిఫైన్ చేయలేం అంతే అంటే కొన్ని ఫిజికల్ ట్రైట్స్ అయితే ఇష్టపడతా లైక్ నైస్ సైజ్ హెయిర్ అది అవన్నీ ఉంటాయి బట్ అవన్నీ ఉండి కూడా సెట్ అవ్వకపోతే కంపారిటబిలిటీ లేకపోతే చాలా కష్టం అయిపోతుంది కష్టం ఎస్ సో ఎప్పుడైనా షూటింగ్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కొంచెం బాగా డిఫికల్ట్ అనిపించే మూమెంట్ ఏదైనా టేక్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం హార్డ్ వర్క్ చేశాను ఇప్పటి వరకు ఎంటైర్ నా ఇండస్ట్రీ కెరియర్ లో కష్టపడిన సందర్భం బాగా ఇప్పుడు దాకా మూవీస్ లో నేనైతే అలాంటి కష్టం పడలేదు నేను ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను నాకు మై ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ అది చేసినప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర నేను చాలా మల్టిపుల్ టేక్స్ తీసుకున్నా చాలా సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఏంటది చూపించారా ఒక అమ్మాయి ఇలా పాస్ అవుతుంటుంది నేను ఏదో పెన్ చేసుకుంటా చూసి అరే ఈ అమ్మాయి అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మీకు ఇష్టమైన పర్సన్ ని తలుచుకోవాల్సింది అది నా అంటే మర్చిపోయారు మా డైరెక్టర్ కి నేను చేసిన ఓ పట్టం నచ్చల ఓకే అండ్ హీ నీడెడ్ ఎ స్పెసిఫిక్ లుక్ దీనికి రిఫరెన్స్ మేము నాని దిను సమాంత ఒక సినిమా ఉంది గౌతమ్ మేనన్ మూవీ ఎటో వెళ్ళిపోయి ఆ ఎటో వెళ్ళిపోయి మనసులో ఒక సాడ్ సాంగ్ ఉంటుంది నాని వెతుక్కుంటే వెళ్తాడు అప్పుడు అమ్మాయి సమాంత ఏదో చేస్తూ ఉంటుంది కరెక్ట్ గా చూస్తుంది అమ్మాయి చూసి ఇలా కళ్ళు పెద్ద చేసి చూస్తుంది అనమాట ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి సో అది రిఫరెన్స్ పాయింట్ సమాంత వాజ్ మై రిఫరెన్స్ పాయింట్ సో ఎదుర్కొన్నా సమాంత నో 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 నేను సమాంత చెయ్యాలి ఓకే ఓకే సమాంత యాక్టింగ్ వేరే లెవెల్ కదా అవును అది నా ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ నేను జస్ట్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యా సో హీ వాజ్ ఎయిమింగ్ ఫర్ దట్ నేను సమాంతలో ఇవాళ ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మాయి పాస్ అయ్యే అమ్మాయి అంటే నా ఎక్స్ నాకు నన్ను డంప్ చేసి ఇంకో అబ్బాయితో వెళ్తుంది డేట్ కి నేను ఇక్కడ ఇంకెవరితోనో నా బ
మల్టిపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి అది నేను ఒక నెలసు పదిహేను డేకులు తీసుకున్నా అది మీకు కొంచెం బాగా డిఫికల్ట్ అనిపించింది డిఫికల్ట్ అయింది కూడా మంచిది అయింది దాని తర్వాత నేను ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు అంటే చేయగలిగా ఇలా ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ తర్వాత నేను చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయా మంచిది అయింది అలా అవడం ఓకే సో అంటే కెరియర్లో గోల్స్ ఏంటి లైక్ ఇది చేయాలి ఇది సాధించాలి గోల్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి బట్ రైట్ నో ఇండస్ట్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి మంచి బ్రేక్ రావాలి ఒక డీసెంట్ మార్కెట్ ఉన్న ఒక హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి నా కోరిక ఒక నాని అన్న రేంజ్కి వెళ్ళాలి మెల్లగా ఇప్పుడు అది సర్కిల్ నాకు I just keep to myself. I have some director friends. I have some web series jason, actors. So, there are some good friends. Actors and directors. My dad is a very good friend of me. I am a very good friend of mine. I am a very good friend of mine. In your career, you have a very good high skill. You have a very good reach. 100% is that right? Please. That's right, please. That's right. కంపల్సరీ <laughs> అయ్యో మేము ఇస్తాం అక్కడ సో కళ్యాణ్ గారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ అంటే ఇంకా కెరియర్ మంచిగా ఉండాలి ఇంకా మీరు అనుకున్న గోల్స్ డ్రీమ్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి మీరు అనుకున్న క్వాలిటీస్ ఉన్న పర్సన్ వైబ్ తగలాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ దూర్ సాయంత్రం మా దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబుల్ సో అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి నైస్ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సేమ్ సేమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ